இந்த அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்ல வச்சுக்கொண்டு இதுல வந்து எண்ணெய் வச்சிருக்கு இந்த எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆயிடுது முன்னூத்தி பத்து கிராம் மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்து எப்படி சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸா வட்டி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் திக்கான ஸ்லைசஸா இதுக்கு வந்து நான் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் கீழே வந்து பேப்பர் டவல் போட்டது காரணம் வந்து என்ன சொன்னா இதுல தண்ணி இருந்ததுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் இழுத்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன பொறிக்கேக்க வெடிக்கும் சோ இப்ப முன்னூத்தி பத்து கிராம் இருக்குது இப்ப இதை வந்து நாங்க பொறிச்சு எடுப்போம் ஸோ இது ஆகலம் வந்து மறு மறுக்க பொறிக்காமல் லைட்லியாக கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறிச்சிருக்கணும் ஸோ இது வந்து லைட்லியாக கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறிச்சிருக்கிறது அப்போ தான் வந்து இந்த குழம்பு சேக்க வந்து கிரையாது லைட்லியாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்திருக்கு இப்போ இதை ரக்கி எடுக்கலாம் இந்த பேப்பர் டவலில் செப்ரேட்டாக ரக்கி எடுங்கோ இந்த இப்போ இது பொறிச்சிட்டேன் ஸோ ஹீட்டை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிருக்கிறேன் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது இந்த எண்ணெய் இதில் விடுங்கோ ஸோ அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் கொதிக்க விடுவோம் ஸோ அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சிட்டு அரை டீஸ்பூன் கடகும் அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இருக்கு இப்போ இதில் போடுங்கோ ஸோ அந்த கடுகை வந்து கொஞ்சம் பாப் பண்ணணும் ஸோ அந்த கடுகு வந்து கொஞ்சம் வெடிச்சிருக்குது பாப் பண்ணியிருக்குது பாப் பண்ண பிறகு இதில் வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா வந்து பிச்சு வச்சிருக்கேன் இதே இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து ரெண்டு காம்பு கருவேப்பிள்ளை இருக்குது இந்த கருவேப்பிள்ளையும் போடுங்கோ பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்ன வட்டி இருக்குது இதையும் போடுங்கோ இதில் வந்து உள்ளி இருக்குது கார்லிக் இதில் வந்து அஞ்சு உள்ளி வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதே இதில் போடுங்கோ இதில் ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா வந்து வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ ஸோ இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக விடுற வதங்க விட போகிறேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து இதை வதக்கி இருக்கிறேன் இப்போ இது வதங்கிட்டு இது வதங்கின பிறகு இதில் வந்து கறி பவுடர் இருக்குது உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடுங்க ஆனால் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இதில் வந்து உப்பு இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேருங்கோ போட்டதற்கா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து ரெண்டாம் பால் இருக்குது அரை கப் அல்லாடிக்கு நூற்றி இருபது மில்லி லீட்டர் இருக்குது இப்போ இது இதில் விடுங்கோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் வந்து நூற்றி இருபது மில்லி லீட்டர் தண்ணி அல்லாடிக்கு அரை கப் தண்ணி இதில் விடுங்கோ விட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடுவோம் இப்போ இது சரியாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிருக்குது இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஸோ ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கு லோக்கு மடியில் வச்சுக்கொண்டு இந்த இருக்கு இதில் நான் பொறிச்சு வச்சுருக்கிற மரவள்ளி கிழங்கு இருக்குது நான் கிறிஸ்பியாக பொறிக்கையில் இருந்தால் அப்படி பிக்கேக்கு வந்து பீ படும் கிறிஸ்பியாக பொறிக்க தேவையில் ஸோ இப்போ இந்த மரவள்ளி கிழங்கை வந்து இதில் போடுவோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு உப்பை செக் பண்ணி பாருங்கோ இதை மூடி போட்டு லோக்கு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை அவிய விடுவோம் குறைச்சி ஹீட்டை விட்டு இதை அவிய வச்சுக்கண்டு சொன்னால் தான் இந்த தூள் எல்லாம் ஊறி நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டேன் அடுப்பை நிப்பாட்டி போட்டு இதில் வந்து தேசிக்காய் இருக்குது லைம் ஜூஸ் இருக்குது இந்த லைம் ஜூஸை வந்து இதில் புழிஞ்சு விடுங்கோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ இதுதான் இந்த மரவள்ளி கிழங்குல வந்து பொறிச்சு பிரட்டல் கறி செய்யறது இது செய்து முடிஞ்சது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த பொறிச்சு வைக்கிற மரவள்ளி பிரட்டல் கறி இதுவும் செய்து முடிஞ்சுது